Hello all, welcome to this video. In the number, number module 3 la CSP da continuation aana. Uh, Ningal already known consistency and R consistency kandat illa yandun rangil. Adhi randu kandat maathra iyeru video leki varya. Ith adhi inda iru continuation aana. So, number already uru node consistent aka and number padi chu. Uh, randu nodes the thumbnail ola uru R consistent aka. Randu nodes gul maathra irikil avada consistent aana. Iru neighboring yella nodes consistent aana. Angin eru no R consistency. Pa, with respect to x, we will be consistent with y and r consistency. This is what we are going to Hyper arc consistency, path consistency and k path consistency. This is uh, related terms. Let's look at that. Generalized arc, alengil, hyper arc consistency. This Arc consistency than the other, for she, our own constraint I kill a NRI I decay to handle NRI rather than binary constraint. Rand uh, a binary constraint I kill a uh, yar consistency will handle in the other, other than bagger NRI constraints I decay N element of constraints in doubt and other handle a night. Arc consistency than the other uh, except. Y on the X and R lady that Y consistent Daka, people are constrained a lingle rand then a randinuva could eat binary constraint Iri Killa Thanaka another. In Bagaram, Enery constraint Iri more than two constraint all the Iri Kim, now got a Thanaka another. Above would be variable on the XI and the Vara another generalized R consistent Avana mingle with respect to any NRA constraint. E the NRA constraint of Mingle and generalized R consistent Agana. Dangle. Idana in the rule. E rule number in Dana Nokia Matra Madi. Ada either if for every value V number uh, V and the Varina the X in the domain Lola would value on X in the Varina in the domain like corre values under say uh, one, two, three in the Caparnita corre values and darling red, green, blue in the Caparnia corre values under Adile. E the value would tell him, E the value V would tell him. Adin Data would tuple of values. Uh, there exists a tuple of values that is a member of constraint. Idin uh, a corresponding item, E tup, Idin Data all values in a corresponding item, E constraint satisfy in the member on Davana. That is all its values taken from domain of corresponding variable. Idin the domain level in the E constraint satisfies in the values. Elath. Last constraint is satisfied in the values in the domain and uh, and has xi component equal to v. Apo, uh, adinde, uh, eith, uh, value thalu, corresponding aita, or value consistent in the in the constraint is satisfied. So, for example, if you have variables on the uh, variables in the L and domain in the variables variables in the domain say 0, 1, 2, 3. Anna. X, Y, Z, and the cover and the variables under the X in a consistent acana. Okay, generalized R consistent acana X. Apo Adin Dagata, E the value at thalum, Idin to Lila, E domain lola, zero at thalum, one at thalum, two at thalum. Adine Namulka Paranirikina binary constraint avana nila. Uh, more than two variables involved in a constraint. Now, we have constraint okay. x less than y less than is a diagram. But we have to do constraint. We have to do constraint. We have to do X Y ne matter related in the constraint I know binary constraint. If it X Y is it one the trend. moon variable on the binary uh, more than two another under either uh, NRA constraint only three array constraint under the upper if it is the constraint and the original X in the value and the Y in a uh, Y in a calendar the Y in the value is certain a calendar that you know a be the number of constraint number of illa variable X in the domain and the Y in the 0 1 2 3 on Y in 0 1 2 3 certain 0 1 2 3 on a la variables in a domain 0 1 2 3 on in a or you saw the name and the angle X in a around the values sir 0 vara 1 vara 2 vara 3 vara y in vara on the value 0 vara 1 vara 2 vara 3 vara z in vara on the values 
സീറോ വരാം വൺ വരാം ടു വരാം ത്രീ വരാം ഇതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൈനേക്കാളും ചെറുത് വൈൻ്റെ വാല്യൂ ഇസഡിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കണം സോ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ടു ആൻഡ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിൻ്റെ ഡൊമൈനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ബിക്കോസ് ഈ ടൂവും ത്രീയും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സീറോനേക്കാളും വണ്ണിനേക്കാളും വലുതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇങ്ങനൊരു കൺസ്ട്രെയിൻ നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ ഈ ടൂവും ത്രീ ഇവിടെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വൈൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് വൈൻ്റെ ഡൊമൈനിൽ നോക്കാൻ നേരത്ത് ഇതിനേക്കാളും വലിയ വാല്യൂസ് മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ സേ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നേക്കുന്ന വാല്യൂസ് നോക്കിക്കേ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിനേക്കാളും ചെറിയ വാല്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തായാലും ചെറിയ വാല്യൂസ് മാത്രമേ എക്സിന് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് സേ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ എക്സിനെ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ടു ആൻഡ് ത്രീനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം വൈസിഡിൽ നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത വാല്യൂസിനെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം ജനറലൈസ്ഡ് ആർക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ബൈനറി കൺസ്ട്രെയിൻ അതായത് എക്സും വൈ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വേരിയബിൾസിനെ മാത്രം വച്ചിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രെയിൻ ആവണമെന്നില്ല മോർ ദാൻ വൺ മോർ ദാൻ ടു വേരിയബിൾസിനെ വച്ചുള്ള കൺസ്ട്രെയിൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്നറി കൺസ്ട്രെയിൻ പറയുന്നത് അതിനെ അപ്പോൾ ഒരു വേരിയബിളിനെ ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് ആർ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഒരു എന്നറി കൺസ്ട്രെയിനിന് അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സൈഡ് ഡൊമൈൻ എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വാല്യൂസ് വി ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൺസ്ട്രെയിനിലുള്ള വാല്യൂസിനെ എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിക്കായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന വാല്യൂസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൾ ഇറ്റ്സ് വാല്യൂസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ദി ഡൊമൈൻ ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് കമ്പോണൻറ്റ് എക്സ് ഐ ഈക്വൽ ടു വി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഈ മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്പർ ഓഫ് കൺസ്ട്രെയിൻ ആണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡൊമൈനിൽ നിന്ന് എടുത്തതായിരിക്കണം അപ്പം ഇത് ആ കൺസ്ട്രെയിൻസിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നില്ല മോർ ദാൻ ത്രീ കൺസ്ട്രെയിൻ വരുവാണ് ബൈനറി അല്ലാതെ എന്നറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാത്തതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഡൊമൈനിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നു അത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് സോ ആർക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കെൻ ഗോ എ ലോങ് വേ ടുവേർഡ്സ് റെഡ്യൂസിങ് ദ ഡൊമൈൻ ഓഫ് വേരിയബിൾ സംടൈംസ് ഫൈൻഡിങ് എ സൊല്യൂഷൻ അല്ല എങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സി എസ് പിക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാതെയും ആകാം ആർ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ മാപ്പ് കളറിങ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തത് നമ്മൾ വാല്യൂസ് ഓരോ സ്റ്റേ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഓരോ വാല്യൂസ് കൊടുക്കാൻ നോക്കി ഇപ്പം റെഡ് കൊടുത്തു ഗ്രീൻ കൊടുത്തു ബ്ലൂ കൊടുത്തു അങ്ങനെ ആദ്യം എല്ലാ എല്ലാ ഇപ്പോൾ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സിനും ഇപ്പോൾ നോർത്ത് ടെറിറ്ററി വെസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ് അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡൊമൈനിൽ ആറ് ജി ബി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ച് കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ വരുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നോൺ കൺസിസ്റ്റൻസി നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വെസ്റ്റ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഗ്രീൻ വരാൻ പാടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രീനിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇവർ രണ്ടുപേരും നെയ്ബേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആറും ബി ഇവിടെ സേ ആറും ബി ഉണ്ട് ഇവിടെ ആർ ജി ബി ആണ് സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആറ് മാത്രം ഉള്ളായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ആറിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു സോ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ആർ കൺസിസ്റ്റൻസി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡൊമൈനിൽ സിംഗിൾ വാല്യൂ വരും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡൊമൈനിൽ വാല്യൂ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് വെസ്റ്റ് ഓസ്ട്രേലിയക്ക് കൊടുക്കാൻ ഒരു കളർ ഇല്ലാതെ വരികയാണ് എങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താ ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യ
അപ്പോൾ എന്തായാലും അതായത് ദേ ഇപ്പോൾ വെസ്റ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ നോർത്തേൺ ടെറിട്ടറി സൗത്ത് ഓസ്ട്രേലിയ ഇവരെല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നവരാ രണ്ട് കളേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് എന്തായാലും ഇതിന് ഒരു ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ആർക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല ഐ എസ് പിക്ക് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുമെന്ന് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് നമുക്കിപ്പോൾ ഡൊമൈൻസിലേക്ക് ഒന്നുമില്ലാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചില കേസിൽ നമുക്കതിനെ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻ വേറെ ഇൻഫറൻസസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് അത് ബാക്ക് ട്രാക്കിങ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ബാക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷേ ചില പ്രോബ്ലംസ് ലൈക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ പ്രോബ്ലം തന്നെ തെറ്റാണെങ്കിൽ രണ്ട് രണ്ട് കളർ വെച്ച് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ ഇൻഫറൻസസ് തെറ്റാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർ കൺസിസ്റ്റൻസി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ആൻസർ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആർ കൺസിസ്റ്റൻസി ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡൊമൈനിനെ ഒന്നുകൂടി ടൈറ്റൻ ചെയ്യുക ഡൊമൈനിൽ നിന്ന് വാല്യൂസ് ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നല്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് ആവശ്യമുള്ള വാല്യൂസ് മാത്രമാക്കി സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ആർ കൺസിസ്റ്റൻസിയുടെ പർപ്പസ് തന്നെ ഇതാണ് സോ ആർ കൺസിസ്റ്റൻസി ടൈറ്റൺ ഡൗൺ ദ ഡൊമൈൻ യൂസിങ് ദി ആർക്സ് സോ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാത്ത് കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ എന്നറി കൺസ്ട്രെയിൻ ആണുള്ളത് രണ്ട് ബൈനറി കൺസ്ട്രെയിൻ അല്ല എന്നറി കൺസ്ട്രെയിൻ ബൈനറി കൺസ്ട്രെയിൻ വന്നാൽ അത് ആർക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്നറി കൺസ്ട്രെയിൻ വന്നാൽ അത് അത് ജനറലൈസ്ഡ് ആർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ആർക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പാത്ത് കൺസിസ്റ്റൻസി പാത്ത് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ദിസ് ആക്ച്വലി ടൈറ്റൻസ് ദി ബൈനറി കൺസ്ട്രെയിൻ using implicit constraint that are inferred by looking at a triplet of variables adayidu nammle ivide ivide serikku rendu binary constraint mathrullu say y equal to x square ennu parayna pole namukku rendu രണ്ട് വേരിയബിൾസിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ബൈനറി കൺസ്ട്രെയിൻ മാത്രമേ ഇല്ലാത്തുള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഇൻഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറെയും കൺസ്ട്രെയിനുകൾ ഉണ്ടാകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതിനെ കൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പാത്ത് കൺസിസ്റ്റൻസി അതും കൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ ടൈറ്റൻ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളൊന്നും കൂടി വേറെ ഇൻഫറൻസസ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ പാത്ത് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ ഇവിടെ സേ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് ഒരു ടു വേരിയബിൾ സെറ്റ് ഉണ്ട് എക്സ് ഐ എക്സ് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് പാത്ത് കൺസിസ്റ്റൻസ് ആവണമെങ്കിൽ ഇതിന് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു തേർഡ് വേരിയബിൾ എക്സ് എമ്മിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് പാത്ത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാത്തിനെയാണ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് എക്സ് ഐ ആണ് എങ്കിൽ ഇത് എക്സ് ജെ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു പാത്താണ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും നടുക്കായിട്ട് ഒരു എക്സ് എം ഉണ്ട് എന്ന ഒരു അസംഷനിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആക്കാൻ നേരത്ത് എക്സ് ഐക്ക് എയും എക്സ് ജെയ്ക്ക് ബിയും എന്ന് പറയുന്നത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ് എമ്മിനും കൂടി ഒരു ഒരു ഈ ഈ ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് കൊണ്ട് എക്സ് എമ്മിനും ഒരു സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഇത് ഈ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ എയും ബിയും എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എം ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് വന്നാലും ഇത് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ ഈ കൺസ്ട്രെയിൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആവണം അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് ഒരു വഴിയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് വേറൊരു ഒരു ഒരു പാത്തും കൂടി കൊടുത്ത് ഇവ കൊടുക്കുവാണ് ഐയിൽ നിന്ന് എമ്മിലേക്ക് എമ്മിൽ നിന്ന് ജയിലേക്കും എടുത്താലും അത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആകണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഗതി പാത്ത് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാത്ത് ഉണ്ടാവും എക്സ് ഐ നിന്ന് എക്സ് ജയിലേക്ക് വേർ എക്സ് എം ഇൻ ദി മിഡിൽ ഐ എക്സ് ഐ നിന്ന് എക്സ് ജയിലേക്കുള്ള പാത്ത് അതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് ഒരു എക്സ് എമ്മും കൂടി വരുന്നു അതിനെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആക്കുക എക്സ് ഐ നിന്ന് എക്സ് ജയിലേക്കുള്ള പാത്ത് അസൈൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത
അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വെസ്റ്റ് ഓസ്ട്രേലിയക്ക് റെഡും സൗത്ത് ഓസ്ട്രേലിയക്ക് നമ്മൾ ബ്ലൂവും കൊടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വെസ്റ്റ് ഓസ്ട്രേലിയക്ക് ബ്ലൂവും സൗത്ത് ഓസ്ട്രേലിയക്ക് റെഡും കൊടുക്കുകയാണ് എങ്കിലും ഇത് രണ്ടും കാരണം നോർത്തേൺ ടെറിട്ടറിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുകൂടി നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പം ഇത് രണ്ടും കാരണം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നോർ ഇത് വെസ്റ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ സൗത്ത് ഓസ്ട്രേലിയ നോർത്തേൺ ടെറിട്ടറി ഒരുമിച്ച് കിടക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ ഓക്കെ ഡ്രോ ചെയ്യാം എൻ്റെ ഒരു മാപ്പ് എടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ സേ ഇത് വെസ്റ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ ആണ് ഇത് സൗത്ത് ഓസ്ട്രേലിയ ആണ് ദ ഇവിടെയാണ് നോർത്തേൺ ടെറിട്ടറി കിടക്കുന്നത് സോ ഇവർ നെയ്ബേഴ്സാണ് ഇവർ മൂന്ന് പേര് നെയ്ബേഴ്സാണ് വെസ്റ്റ് ഓസ്ട്രേലിയക്ക് സേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബ്ലൂ കൊടുത്തു വെസ്റ്റ് ഓസ്ട്രേലിയക്ക് ഇതിവിടെ ബ്ലൂ കൊടുത്തു ഇവിടെ സൗത്ത് ഓസ്ട്രേലിയക്ക് ഞാൻ സേ റെഡ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ റെഡ് കൊടുത്തു ഇനി ഇത് രണ്ടിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് രണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ഇൻഫർ ചെയ്തു ഇവിടെ ബ്ലൂവും വരാൻ പാടില്ല ഇവിടെ റെഡും വരാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഇൻഫർ ചെയ്തു ഇവിടെ ബ്ലൂ ഓർ റെഡോ വന്നാൽ ഇവിടെ ഐതർ ബ്ലൂ ഓർ റെഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് എ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പം നോർത്ത് ഓൺ ടെറിറ്ററിക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബ്ലൂവും റെഡും അല്ലാതെ ഗ്രീൻ അല്ലാതെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഗ്രീൻ അതിൻ്റെ ഡൊമൈനിൽ ഇല്ല എന്നാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാം നമുക്ക് വേറെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോയ്സസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല എന്ന രീതിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് ബേസിക്കലി പാത്ത് കൺസിസ്റ്റൻസി രണ്ടെണ്ണം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വേറൊരെണ്ണം ഇന്ന് അടുക്ക് ഇതാണ് പാത്ത് കൺസിസ്റ്റൻസി ഇതുപോലെ നമുക്ക് കെ കൺസിസ്റ്റൻസി പറയാം അതായത് കെയിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണെങ്കിൽ വൺ കൺസിസ്റ്റൻസി വൺ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു സിംഗിൾ സാധനം വേരിയബിളിനെ മാത്രം കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആക്കുക അതാണ് നോഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി ടു കൺസിസ്റ്റൻസി രണ്ട് വേരിയബിൾസിനെ തമ്മിൽ ബൈനറി കൺസ്ട്രെയിൻ കൊണ്ട് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആക്കുക അതെന്താ സാധനം ആർക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ഇനി ത്രീ കൺസിസ്റ്റൻസി നീ പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവിടെ നമ്മൾ പാത്ത് കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് പറയുന്നത് ബൈനറി കൺസ്ട്രെയിൻ നെറ്റ്വർക്ക് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് വേരിയബിൾ അതിൻ്റെ നടുക്കൊരു വേരിയബിളോടി വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ മൂന്നിനെയും കൂടി കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആക്കുന്നതാണ് പാത്ത് കൺസിസ്റ്റൻസി അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ സി എസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ്ലി കെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് കെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ കെ മൈനസ് വൺ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആൻഡ് കെ മൈനസ് ടു കൺസിസ്റ്റൻ്റ് അപ് ടു വൺ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആവണം അതായത് സ്ട്രോങ്ലി കെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം സേ ഫോർ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ത്രീ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആവണം ടു കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആവണം വൺ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആവണം ഇതെല്ലാം കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് സ്ട്രോങ്ലി കെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് കെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സപ്പോസ് നമുക്കൊരു സി എസ് പി ഉണ്ട് എൻ നോൺസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ സ്ട്രോങ്ലി എൻ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിനെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് വൺ മാത്രം എടുക്കുന്നു ഒരു വേരിയബിളിനെ മാത്രം വെച്ചെടുക്കുന്നു ഇനി എക്സ് വണ്ണെ വെച്ചിട്ട് എക്സ് ടുവിനെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആക്കുന്നു എക്സ് വണ്ണെ എക്സ് ടുവിനെ വെച്ചിട്ട് എക്സ് ത്രീനെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരെയും എല്ലാ ലെവലിലും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി അപ് ടു എൻ ലെവലിൽ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ കെ സ്ട്രോങ്ലി കെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയാം നമുക്കിത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എൻ സ്ക്വയർ ഡി എൻ റേസ് ടു ടു ആണ് എൻ സ്ക്വയർ ഡി ടൈം എടുക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് എൻ കൺസിസ്റ്റൻസി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഏത് അൽഗോരിതം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ടൈമാണ് എൻ സ്ക്വയർ ടൈമാണ് എടുക്കുക ഇറ്റ് മേ ടേക്ക് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഇൻ എൻ ദി വേഴ്സ് കേസ് വേഴ്സ് കേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇത് ആവറേജ് കേസിലാണെങ്കിൽ എൻ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി ആണ് വേഴ്സ് കേസിൽ അതിന് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ടൈം വരെ എടുക്കാം
I hope you have benefited from this. Thank you.